，刚刚将血月赐予悟空血，他就被杀了。给我再去找个进逆阳境的人选，快去！呃，是是，你敢拦我？啊啊、花言、嗯，我尚未去清虚观找你，你竟敢来此处伤人！哼，正好我找你也有事。悟空血可是死于你手。悟空血死了。哼，花言，敢做也要敢当。悟空血可是十二劫散魔，在这人间，有何人能转眼之间将其袭杀？何况我赶到之时，亲剑现场的剑气尚未消散，剑气也未必是我。说不定是那剑心蓝风呢。清虚派明良也被害了，现场也留下了血魔道法的气息。我可没有上来就说是你所为。若要留下血魔气息，未必需要修血魔之道。悟空血死后，我赐予他的极品魔气血月被人夺走了。你仙道可有仙气丢失啊？我说不是就不是。区区一个人间修士，你要我如何信你？哼，莫要虚张声势。你我下界的目的都是为了逆央境，你又不傻，怎会为两个尚未飞升的凡人节外生枝？跟你说明良之事，只是为了日后合作，大家莫要各怀敌意。还是说说正事儿吧。化言，杜中君，现在破天图在我等三人手上。若想就进入逆央境，只需咱们三方合作，我看就没必要耽误时间了吧？三日后出发如何？我自然也愿早日完成任务，也好回归仙界，向羽皇陛下交差。哼，合作自然是要合作，可门前那紫瞳牛魔王发起狂来，你我何人招架得住？那门前手中就没有破天图，只要出发时你瞒过他，等咱们入了逆央境，寻到宝物，直接飞升仙魔妖界，他区区一个一级妖王，还能到魔帝面前去找你不成？哼，堂堂魔道使者，竟如此畏首畏尾，看来，你也的确不敢袭杀我仙道的明亮。你。好，大事为重，三日后出发。怎么了？没什么。事情既然定了，本魔王就不陪二位了。再见。此次入逆阳境寻宝，敖凤长老可有把握？并无把握，但此事也关系到上界龙族兴衰，必须尽力而为。也尚需方田族长率人间龙族鼎力相助。龙族一体亦不容此，何况龙皇之命不可违。而敖凤长老来到人间，是代表龙皇陛下的。我虽来自上界，可那不过是吃长几岁，修行时间更长罢了。终归不过是寻常金龙，可你方田族长乃是超级神兽五爪金龙，龙皇本就对你另眼相看。这次逆央之行，一旦得手，族长他日飞升，必是一片坦途。但逆央境祸福难测，还需随机应变。人间龙族三长老听令，速去准备。两个时辰后，随龙师敖凤出发。是是。我也去准备了。嗯。嗯今日，我仙魔龙三派将齐聚阴龙岛，同入逆阳境。
，你宗道主可缺什么仙气呀、啊？若有机会，我帮你取一两件，不然等我们回来，你这人间第一高手的名号，怕是要不保。贤弟之宝，可是随意能拿的。我看你还是小心些，注意保住自己的小命吧，别总惦记我。哈哈哈哈好了。消息告诉你了，你们有什么计划，也该开始了。将到手的破天图拍卖出去，我不信你宗界会彻底放弃进入逆阳境的机缘。定是还有计划，<笑>我也想看看你宗界的后手到底为何。<笑><笑>有后手的。可不是我，蓝风。人间龙族听令，出发。可惜那明良真人的元婴被血月污染，不然对大哥的修炼也是一大助力。嗨，无所谓，大哥拿到了那么多元灵石，单凭蓝风就人间无敌了。<笑>大哥，有蓝风在手，你何必如此日夜不停的修炼呢？自然是为了接下来的大事。大事？当然是入泥央境了。嗯，对。仙魔两派与龙族拿到了破天图，必定会联合起来，尽快前往逆阳境。那明良、乌空穴，就算明良、乌空穴死，一绝不会耽误他们太长时间。十二劫散心散魔又怎样？在那些上界使者看来，也不过只是增强实力的工具。草菅人命者，却不知自己的他人眼中，命亦如草芥。菲菲，小黑，看来咱们也要准备出发了。哦。哎。仙魔龙出发了，那大个子呢？门前，仙魔龙那三派小人自然会甩掉他们，我们就带他一起去吧。大人神机妙算，果然瞒过了那头蛮牛。<笑>那蛮前实力强大，桀骜不驯。啊，我是说他自恃蛮力，多次对我无礼，只是看在魔帝陛下的大事份上，不去与他计较。如今我与化炎、鳌凤三家联合共探逆阳境，又怎么可能为他耗损真心名额？陆中军，何处去？蛮前兄，本魔王，呃，要传授他们魔界道法。哼，既然如此，把破天图留在音乐宫中，我放你离去。你莫要欺人太甚。欺你又怎么样？实话告诉你，自雪域岛拍卖之后，我一直就在音乐山中。三日前化言来访，今日你前行而出，除了打算违背承诺，悄悄前往逆阳境，哼，你还有什么解释？一会儿听我下令，你们就先走，到银龙岛再聚。你是是，走，找死！
，你太过分了！这头的名额，执行者死。你杀一血尊、嗯。该死！大哥，若前往宜阳境计划不利，可愿来雪鱼岛一叙？杜中军呢？陆一妖使门前拦路，莫使大人令我等先来，自己留下断后。莫使大人，莫使大人，莫使大人，可甩掉了蛮钱？自然，我施展了血魔岛秘法。我，蛮钱怎能追得上？磨蹭了，开始吧。死亡深渊。你知道这里吗？这年轻时，我曾与宗界一起前去试炼。啊，你你见过死亡深渊？没有，将将到达边缘就返回了。方田，把你了解的信息都说出来吧。这里地处极地，凡间古老传说之中，啊、这里边生机全无，入者必死。所以，被称为死亡深渊。至于里边有什么，根本没人知道。死亡峡谷外围，乃是占这座星球一半的极地。从腾龙大陆向北数百万里，就会进入极地岩域，有无尽炎火之气充斥其中，其广袤。更是达到数十亿里。更可怕的是，没有任何灵气可供补充。而若从腾龙大陆向南，也一样可以到达极地。不过，要穿过的却是极地寒域，与极地岩域一样，这里没有灵气可供补充，广袤无边。可威胁却是来自无所不在的寒气、狂风。深入之后，凛冽的风雪甚至能割裂空间。咱们这么走了有一年了吧？还有多远？一日十万里，照这样，还需要再走两年。还要两年，大哥，一去这么久，你家人那边……现在才想到，出发之前我就派史星兄弟过去了。人间的高手大多都会附阴阳镜，有他们三个在加纳小莫，我家人那边不用担心。你还是小心赶路吧。天裂隙，咱们已经深入到了极地寒域
，那种被缝纫切割出的空间裂隙会越来越多，越来越大。万一被卷进去，轻则身受重伤，重则尸骨无存。大家一定要小心。不要浪费法力，重新凝聚手臂，在此处无法补充能量，不要浪费。另外，小兄弟，在咱们之中，你最了解阴阳镜，如此赶过去，就算咱们都能安全抵达，恐怕也是强弩之末。进了阴阳镜，还需与其他三方争夺宝物，我担心。宗前辈放心，莫说地图上标注的路线。他们的只会比咱们的更难走，就算真的到时候遇到麻烦，咱们也还有强大的帮手。哦，难道是蓝风前辈有其他进入的方法？嗯，到了需要的时候，我蓝风师叔自然会出现。星期，我终于到达了恒星期。从今以后，师尊的经验到此为止。以后功力突破、境界突破，靠我自己创造。丽儿，等着我，我一定会找到飞升的道路，一定。小心！杂毛鸟，你呢？一样，说不定什么时候就会转化成功，飞身而去。应该还有一段时间，但但愿还有一段时间。嗯、哦，狒、嗯、狒，小黑，专心赶路，别再分神了。深渊到了！蓝氏天火，这竟然就是蓝氏天火，传说中。就连金仙也无法抵御的蓝氏天火，竟会在人间出现。嗯，哦，啊！杜重军，慢慢，慢！啊！天火，满姐，你们怎么会在这儿？哈哈哈哈！你们能来是因为有地图，我们能来自然也是因为有地图。来找你算账的，来呀、啊！你那喷水章鱼的招，有本事在这儿再用一次。门前，我一忍再忍，你莫要欺人太甚。怎么，凭自己超级神兽的原身，你就想为所欲为？你可别忘了，我也是血魔道精英弟子。血魔道就是狗屁！嗯、让你得个教训！啊啊我杀了大人！啊！啊！满钱，你不要逼我！逼你又怎么样？你要战，那就战！啊！血灵谱
传说中能短时提高实力的血魔道灵丹，只是他此时服用了，入泥阳境岂不是少了一招？看来是真打算拼命了。满前，算了，不在这儿跟你拼命，进泥阳境再找你算账。既然不打了，大家出发吧。哼，怎么，打算让我们先进去拼命，你们跟着捡便宜？<笑>是将机缘让给你们，免得拼了老命，最终也没拿到先帝宝物。所以，还是你们先请吧。哼，当时听那前虚说到，青鱼仙府的重宝独一无二，我猜测。并非是指这一分为三的破天图，看来那样东西，在你们手里了。哼，你刚知道啊，要不然我们怎么能找到这儿？这么笨，你是怎么修成极限的？我找死！化言，持破天图可如逆阳镜，可如逆阳镜未必需要破天图。我蓝风师叔自有其他办法，却无需向你解释。你实力强大，可在此处也难保万全。逆阳镜就在眼前，就不怕真出些闪失？料到你总觉得有逆阳镜的方法，能带多少人进去？我们全部。<笑>好你个金毛鸟！既然谈不拢，不如各走各的。让他们先走，我们随后进入，免得被人尾随，占了便宜。好，那你们也莫要跟着我们，咱们的路会更好走。地图所示，我们应该在此处向右。可，反正只能跟着地图走。相信我，就跟我来吧。大哥。幻境做的真了不起，传讯令牌也不能用，看来还是得靠他们自己决断了。我跟他们说，只能信你，他们不信。
这就是阴阳剑，传说有无数珍宝的先帝洞府。啊！我靠！我还活着，我还活着！<笑>看来你们的地图也是真的，就是路上不太好走啊。他们竟然真有地图，早知如此，当初不如杀了那青羽，夺了地图。对，也免得白白耗费了那么多极品元灵石。啊！看来逆阳剑果然在此，叫大家都过来。大家围到我身边。嗯嗯。破天禁忌。杨静终于进来了。明心镜不得喧哗吵闹。明心镜，仙界传说，此处是逆阳镜的入口，这里不能发出太大的声音。嗯，怪不得，刚才就觉得有些诡异。你们看，这里花瓣飞舞，溪水湍流，可却没有一丝声音。更是绝对不能动手，否则可能触发禁制。就算是金仙妖王的实力，也可能瞬间身死道消。你等能来到此处，想必皆是得到我所留讯息之人。既然经历了千辛万苦，入我逆阳境。我自不会让大家空手而归。明星镜中有散宝岩，我留有仙魔妖气无数，望你等以元法善取善用。散宝岩，你杨贤弟留下的宝物。仙师大人，散宝岩那是逆阳仙弟留给我仙道的元法，咱们快走，莫要被他人占了便宜。我们如何行动？我看不如分头寻找，各凭机缘。这里太大了，此处难用灵石感应，只能靠眼睛。若散开了，莫说遇到危险，难以相互救援，就算想再聚起来都不可能。还是一起行动吧。明心镜的考验会越来越难，你从不能大声喧哗，到不能发出声音。禁止一劫，三宝岩就在前方。原来，哎，原来这三道闪电必须有人 IP 才行。<笑>谢谢啦。<笑>
三宝岩上有极品仙气数件，其中更是有一套极品仙气战甲。去吧，找到适合自己的仙气，才有更大机会在接下来的考验中生存下来。下来，动手！敢！你敢！前辈，且慢！啊！哥！这机缘，果然是留给我仙道一脉的。极品仙气！好，是仙境。刚刚略有感应，好像是拿到仙气，滴血忍住后。触发了某些禁制，啊！我我稍微来得及滴血认主，诸位可寻到了紫元法呀！忘了告诉你们，每一件仙器上都有我布下的禁制，只要滴血认主，便会元婴爆体而亡。想来你们当中应该有来自仙界之人吧？刚刚可受到了教训，我奉劝你们趁早放弃。要知道我的考验对魔妖皆是一般，可若是碰上仙道修士，则威力会大上三倍，你们活下来的几率也不过其他人的三分之一。华言。看来这逆阳镜对你可不是那么友好啊！玉皇玄帝又做了什么缺德事儿啊，惹得这逆阳仙帝如此的愤怒？混蛋！怪不得玉皇陛下说，那逆阳乃是卑鄙小人。这秘术是我学自好友黑燕君，若想破此秘术也很容易。一种方法是，只要有一级玄仙以上的实力。以体内真火炼化即可。不过，若你们真有一级玄仙的实力，先是早已发现此禁制了。至于另一种方法嘛，这禁制只有一次。凡是被滴血刃煮过的仙气，下次再被夺取，便无事了。这次是真的。<笑>你们在担心我又骗你们？告诉你们，知道自己命不久矣，我愿留机缘于后人。可没人能不劳而获。告诉你们第二个信息吧。拿了散宝岩上的宝物，继续向前。走到终点的人
将得到那件至宝。后面的东西再没有什么禁制秘书了，因为我累了，也没有时间了，不想再斗了。运气，运气真的很重要。放下集体先期战将，饶你不死！大哥，先期入手，可宗俊前辈也不敢贸然滴血认主，这么下去，早晚还是会被别人抢走的。非分莫慌，这宁阳先帝恐怕真的是遭遇了什么变故，他说话的语气与九剑仙府是完全不同，他说的话应该是真的。那万一不是呢？再说咱们总不出手，不是空手而归，白来一趟。哎，我自有确认的方法。没听宁阳先帝说吗？真正的珠宝机缘还在后边，先助宗俊前辈夺得宝物。哦，宗俊，既然不敢尝试，还是把仙气交出来吧。找个小辈测试一下，若死让他去死，若无事，再杀了他夺回仙气便是。你试试，宗前辈，此法的确可行。找个人再滴血认主一次。就能确认是否还有禁止秘术了。多谢化言仙使指点。大胆！云，极品妖气。哼！你说是，那就是吧。哦，肯定是师尊给的。分身之术，哼！他一个凡间修士，怎可能用出分身之术？只是身法迅捷，这应是人间速度的极致，也称得上是惊世大鹏一族的绝技了。爹，不要！三世大人救我！啊啊啊！华言不必恼怒。只是借他鲜血一试，他没死，还能白得一件仙器。走吧，真正的重宝还在前面，想来也不会有人继续为这些东西耽搁时辰、枉送性命了。仙师大人，这……你杨这老疯子，玉皇陛下的命令不容有失，咱们走。刚刚宁阳先帝曾说，直走即可到达最后的藏宝之处。看来，先帝所指的路线。便是要通过这条青云路。这种时候，他们不会惹出什么麻烦吧？那你去处理掉他们。嗯，正事要紧，莫要节外生枝。是侯妃黑羽。他们的妖元利益转化完成，很快就要飞升了。飞升，相识一场，应该去告别。就那么点时间，还是留给他们兄弟吧。
我跟杂毛鸟本来以为一起探索逆阳镜，了不起用个一年半载，剩下的时间咱们兄弟还能好好聚聚。哎，谁想到在极地寒域整整走了三年多，没想到这么快就到了。在极地寒域最后一段的时候感觉到的，那时候大家都要全神贯注，我们怕你分心，没敢告诉你。进了逆阳镜，明心镜不方便说话，三宝岩又是一场大战。所以到现在才找到机会。还有多少时间？就在此时。嗯、我本来会再迟半天，可因为相差无几。所以猴子飞升的时候，自然也会被吸到上界。哎，大哥，我们要告诉你这个，不是为了让你担心啊。嗯，我们是想说，本打算陪着你探索完逆阳镜，现在看来是没时间了。哎，大哥，这逆阳镜危机四伏，诡异难测，我怕。呃，对对，呃，总之就是超级危险，而且前面的青云路，对吧？看着就不是什么好地方，不知道又会出什么意外。我们飞升了，你一个人，呃、要是青云路太危险，我就不过去，在此修炼到飞升。那就好，不过大哥，等你飞升了，一定要来妖界找我们。我在妖界等你一千年。如果你不来，我就走遍上界找你；如果找不到，付出多大代价，我也会想办法下界。嗯、大哥，一定去找我们！一定，我一定会去妖界找你们。又有何信息浮现？石碑上又有变化。每次只可通过一人，若在此人成功通过或失败死亡前，他人踏上青云路，则两人都必死无疑。同时上两人则必死无疑，哼，有意思。谁先来？我来。嗯，不行。不行第一个探路者危险更大。怎么，我去做探路时，你们都不同意？嘿嘿，探路用不着你这位仙使大人吧？危险大，可真的通过了，好处也不必多说。你霍岩这点心思骗得了谁？你先到探路可以，但你本人不行。好，我让手下先去。好啊，这样，第一轮各方各派一人，但各方使者以及最强的宗阙方田不可以最先出发，如此可好？嗯、<笑>好，按照仙魔龙族、幽族的顺序，暴乱星海最弱，最后尝试。啊，嗯，下一轮可再改换顺序。好，好，好。明善，你去。怎么，你敢不听调遣？你想想，若能第一个踏过青云路，得到逆阳先帝的宝物，完成羽皇陛下的重托，你的前途……花言前辈放心，明善定不负所托。慢着，留下灵魂玉简。
也太快了。杜兄，该你的人了。啊黑好像通过了第一个难关，总比明善走得远些。兽吼声，难道有妖兽？嗯，不可能。若是当年的妖兽，这么多年不是飞升就是渡劫失败，早已不在。啊，难道是万？蛮前雄，那卷轴竟在逆央境。真是让人惊喜！除了那件让上界各巨头都眼馋的宝贝，整个逆阳境，这卷轴至少排名第二吧。说是得到了他，哼！敖凤兄，这东西你想跟我起恨？谁能得到，全凭本事。满前兄，敖凤兄，这还没开始抢夺那件东西呢。再说，就算得到了，也要上交。你们太激动了吧！鳌凤蛮前，你们的人还走不走青云路？严山长老，拜托你了。是。严山长老，千万小心。族长大人，龙石大人，放心。父王，风伯伯，达克尔克，他们经常不在我身边。丽儿也走了，现在菲菲和小黑也走了，只有我一个人。可下一级功法到底是什么？没有下一级功法，我又如何进入下一重境界？如何飞升呢？得到兰叔的线索之后，我一定要闯出星辰变后面的功法。与黑燕君之间的留存方式一模一样。你那两兄弟飞升，乃是天地规则，谁也阻碍不了。不过你也到了大成期了，飞升指日可待，到时候自然能跟他们相聚。啊，嗯，这个考验只能单人通过，可到现在尚未有人能走过去。第二轮反过来，按照暴乱星海、洪荒妖族、龙族魔道、最后仙道的顺序。嗯，好，暴乱星海已无下属，我们的人去。你为了保护，拼了！余良，记住，妖族自有妖族的优势，用你最强的神通。什么？余亮通过了！<笑>他通过了！不可能，才这么一会儿时间，燕山他们坚持了三四个时辰都没能成功。哼！你们忘记余亮是如何踏上青云路的吗？难道是速度？嗯，毕竟是通天鼠，论速度比起我来，也只是略慢。嗯
看来速度是通过的关键。老徐，你去。嗯。且慢，你说玉良通过了就是通过了，灵魂玉简没破，只能说明他还没死。这时候要是有人走上去，你可别忘了，两人走上青云路，则双双必死的警告。嗯，你们不敢走，那我去。慢。若真要陷害。蛮前大哥只会陷害你和杜中勋，难道舍弃余良，只为陷害龙族长老？去吧，千万小心。凭借速度，只是猜测。可宁阳先帝从未展现过对速度快有什么特殊的对待，还是要做别的准备。下一轮，再从我仙道开。你通过青云路径，要通知我们，那是自然。我化言岂是卑鄙小人？<笑>咱们大家在此地势，若通过青云路，不通知他人，独自前去取宝，则魂飞魄散。你，好，我等众人起誓，通过青云路，则相互通知。若独自取宝，则魂飞魄散；若独自取宝，则魂飞魄散。嗯、除了宗俊，别人根本不在乎国气是与否。我还是太弱小了。开始了。嗯。哈哈哈哈！余良传信，看到灰头土脸的化言了。<笑>灰头土脸。<笑>估计损耗了不小的实力。看来这逆阳先帝说，这修仙之人考验严苛，并非虚言呐。这青云路终归还是要靠实力通过，并没有什么取巧之道。我担心自己走不过去。哎呀，你家长辈也是，就这么让你来探索逆阳境啊？这不是让你来送死吗？青玉兄弟，你入逆阳境无非是寻宝，若真是对通过青云路没有把握，不去也罢。这件仙器给你，也算没有白来这一遭。嗯，宗俊说的对，青云小兄弟，我也还没谢你带我入泥阳境呢。这件极品妖器铠甲送你，若真的没有把握，不如就留在此处等待飞升。反正你也已经大成期了。嗯、谢谢宗俊前辈，蛮前大哥。蛮前修，龙族鳌凤、方田，谁的实力更强？应该是方田。这鳌凤不是上界使者吗？怎么会还没有方田厉害？你不知道妖族之事。鳌凤虽是上界使者，乃是一级妖王，比方田的十二阶散仙高了一级。可方田毕竟是五爪金龙，凭超级神兽的原身，也未必不能弥补。何况，即便在妖界。五爪金龙也更受重视，鳌凤下界从龙皇那儿带来的好东西，恐怕大部分都已转交给方田了。宗俊，满前前辈，你们可以出发了。既如此，我就先走一步。秦玉兄，若没有把握，千万别踏上青云路。
南琴前辈，可以了。青云兄弟，千万不要勉强。嗯，南琴兄弟实力强大，可以要小心。新的探索都无法完成，还谈何飞升上阶？与兄弟重聚，又怎么可能再见丽儿幸运的小子，竟又找到了白玄君之戒。两枚戒指同时得到，他们自会化作焰群之戒，不但有双重重力领域，更在保留了原本的天火领域的基础上，增加了白玄君的极寒道法的闭烟领域。极热极寒，威力巨大。不过，不到玄仙境界，最好别让别人知道你有验玄之计。你的运气真是好啊！若我当初有你一分运气，也不会落到今天的地步。如今的地步，运气，这宁阳仙帝到底遭遇了什么？双重重力定律，想必就是威力增加了一倍的重力定律。果然不凡，接下来是天火领域。树留下的线索，我是不可能留在这儿的。乌兰，燕玄之计出现了。应该就在那儿。什么东西？没什么。没
安前、敖峰，到底隐瞒了什么？是我的！什么东西是你的？你疯了！闯过青云路，同级之中可称精英。万寿谱乃是奖励，凭此足可纵横仙魔妖界。敖峰，万寿谱是什么？<笑>纵横仙魔妖界。兽谱。敖峰，这万兽谱到底是什么？万兽谱，乃是一件下品神器。神器？这仙魔妖界，仙魔妖器可制作而成。但却根本无法制作神器，所以神器即便在上界，也是珍贵无比。而且这万寿谱虽然只是下品神器，可却比一般的中品神器还要珍贵。须待所有入逆阳境的生者，皆通过青云路来到此处，方可打开。所有入逆阳境的生者，还有谁没到？是那个晴雨。你通过后，可有对他传讯？他踏上青云路没有？对呀、啊，他怎么还不过来？给那晴雨传信。让他快过来！此次任务，你既依靠我下界龙族，就莫要再隐瞒信息。你，满清，你也要完成任务，还不快给那奇遇传信？哼，不用，我嘱咐过他了，若没有把握，就不要踏上青云路，可以在那边修炼到飞升上界，自然能离开逆阳境。什么？啊反应不慢，可惜功力太弱，让人打得不痛快。谁？哼，我是谁你没资格知道。你要知道的是，从现在开始，一直到走过青云路为止，只要你还活着，就会一直承受我的攻击。当然，你也可以试着杀死我。不耽误时间了，开始。看来是吸取了前边的经验，打算依靠速度。有意思。虽说是大成器，可防御无懈可击，攻击招式精密，速度上没有弱点，看起来还有一定丰富的战斗经验。嗯，不好，动力第一。果然是眼神之计。不过想逃出青云路，可没那么简单。是谁？在这种时候？青雨，暗器通过了，你赶紧给我出发！别磨磨蹭蹭的，快点，快，肯定能通过。到底怎么了？为何都在催我？当时你们可没一个人觉得我能顺利通过、啊。怎么还没过来？赶紧死了他了！
就闭嘴！秦宇，别听他们的。对，你若没有把握，就在那边修炼，没人能逼你。能不能快点啊？嗯，要打架。雨良，你再敢催秦宇，我先揍死你。满清修，宗俊前辈，到底怎么回事？他们为什么都催我上青云路？还不是自私贪心。逆阳定了规则。宛如逆阳境尚未生亡者，必须齐聚九重天，禁制才能打开，所以他们才催着你过来。哼，怪不得，安青修，他们怕不是催着我通过青云路，而是催着我赶紧死在青云路上吧。所以你千万别听他们的，我们等你飞升也没关系，大不了也在这边修炼个几十年。我已踏上青云路了。什么？你心里张扬。既然我一到，禁制就会打开，不如你们做好准备，咱们打他们一个措手不及。哼，为了夺宝，就随便牺牲我的命，我自然也不会随他们的愿。完、嗯、钱。青羽刚才说了什么？使者大人，你莫要忘了牛魔皇大人交代的任务。少拿牛魔皇大人压我，他可没限定任务时限呢。何况上界的时间本就与人间不同，你无需操心。嗯。手下留情。下去也不是办法，要不先回去一趟，把他丢进青云路里。你跟我还有账没算清呢，再废话，我把你丢回青云路里。你,你们要把何人丢进青云路？秦宇，秦秦宇，动手！卑鄙！
真是外双婆。开！呀！放钱！你敢违背龙皇之令？少尉开始夺那件宝物，在此处就消耗掉真龙之灵。此物之中，有东西会引发我五爪金龙的血脉力量，龙族必须得到。到了妖界，我自会对龙皇焚说，当我之死。之灵果然不凡，现在怕是有五级妖王的程度，还保留了超级神兽对实力的加强。我本是一级妖王，就算有下品神器，也不过三级妖王的水平。看来不是你的对手了，那你还不让开？方田族长，在清溪观，你曾助我，我领你的情。不愿与你正面为敌，可你现在的实力强到了远超他人的水平，你猜他们会不会让你拿到万寿谱呢？华爷，你敢！先修士，你们还要不要脸？交出万寿谱，我保你平安无事。王田，住手！我不伤你，让开！怎么可能？此刀。得自秦羽师门的长辈，并非妖器。啊，不是妖器，难道也是神器？门前宗界唯有，方天为人处事有分寸，其他人，是时候了。师叔，快来这里。见过蓝风前辈，拜见蓝风师叔。嗯，我既来了，这万寿谱，大家也就不要争。你凭什么？我服
所有的真龙之灵，你不可能赢我。呀！我不想伤人，你们也要知道好歹。啊、不，不可能！有真龙之灵替身，我的实力赶得上六级金仙的剑仙。你你怎么可能？对对呀、啊，蓝风兄，这才多久没见，你的实力怎能从二级剑仙飞跃至此？哼，六级金仙的剑仙，我早在万年前就打到了。万年前？你们没有发现，一是我的确有所隐瞒，二是我当时身上有伤，如今伤势尽复，实力自然也有所恢复。嗯万寿谱同分三层，达到一级天仙、一级金仙、一级玄仙不同的实力，可分别打开一到三层，召唤其中灵兽外出作战。幸运的小子。万寿谱第一层首领，九级妖王硕燕，拜见主人。万寿谱第一层，七八九级天妖千人，随时恭候主人调遣。硕燕，我看这万寿谱第一层，好像最弱的都是七级天妖，这是为何？主人，当初我们随宁阳先帝纵横仙魔妖界的时候。在第一层世界是有不少两级天妖、三级天妖的，但如今多年过去，资质尚可的灵兽都已修炼达到了妖王境界，进入了万寿谱第二层世界。我们这些剩下的都是资质差的。这，这样啊，你们也莫要灰心，慢慢修炼，总会有所精进的。谢主人鼓励。那我就先出去了，有事自然会召唤你的。是。多谢师叔出手相助。嗯，这第一层的宝物已有归属，大家继续向上探索，各寻机缘吧。你们两位，宗俊不敢在前辈面前争先。经历了这第一层万寿谱之事，难道还不明白，最后谁能得到宝物，可不凭先来后到啊？<笑>两位看得明白。所谓机缘时机所致，缘法千层。若没有那个缘法，早早闯过去又有何用？走吧。逆阳，交出迷神图卷，我等放你离开。羽皇玄帝两个家伙自己不来，凭你们能拦住老夫？剑气破天！羽皇，玄帝。终于忍不住亲自出手
战成功，我叫乌兰，受此地主人所托，已等你多年了。九重天最高的三层之中有无数珍宝，可只有试炼中的前三名才有资格获取它们。试炼，看你们能够跨越多少级，抵挡住逆央先帝的剑气一击。跨越的级数越多，名次也就越高。所以，刚刚那道剑气袭击。不过，你作为燕玄之界和万寿谱的新主人，虽同样需要参加试炼，可无论结果如何，都会进入九重天的最高层。本来对你这样弱小的家伙，得到燕玄之界和万寿谱，我并不满意。可现在。我对你很满意。对了，那个东西是你的身外化身吗？身外化身？呃，你说蓝风？嗯，不对不对，你的实力这么弱，身外化身不可能这么强。难道是？感谢你让我在这么多年之后还能见到与家乡有关的东西。您的家乡，兰叔和丽儿的地方，那是哪儿？我不想提起，凭你的实力也不该知道那些。我在此除了保证让试炼前三名依次拿到宝物之外，还有一个任务，就是让燕玄之界和万寿谱的新主人见见逆央。你要先帝，你应该是拿到了燕玄之界的人，真是个幸运的家伙。逆阳先帝，你身为顶级玄仙，何必要在人间的九剑仙府和逆阳境中留下大量仙家宝物，引众人前来争夺呢？九剑仙府之中的迷幻仙境，是我选出勇于面对挑战之人。将逆央境的入口放置于此处，让来者必须通过长达数年的漫长旅途，是为找到心性坚韧的传人。三宝岩上的封印。是为了剔除那些不谨慎的家伙。至于后面的青云路，则是为了选出红极之中更为强大的精英。我做这一切，其实是为了报复。报复？你通过了所有的考验，现在我将带着你去取那最后的奖励。你一定会疑惑。我身为八级玄仙，即便在仙界也有顶级的实力，又怎么会生死？又怎么会有难以报复的仇人？现在，我就把一切都告诉你。这一切，都是因为这卷迷神图卷。只要得到它，就能在这遍布神器的迷宫之中，任意往来。嗯，脏乎乎的什么玩意？有毒！哼，能奈我何？
哦哦哦哦，得得得得得得得得得得，哎呦哎呦，得得得得得得，哎呦，哦哦哦哦哦哟，这都竟然直接侵蚀原因，啊啊！密阳，将迷神图卷交出来，我放你离去如何？那是仙界至尊羽皇，我的仇家。你若不打算将我擒下，交予他们，就带我出去。不然，被他们撞见跟我在一起，你也可能有性命之忧。嗯、很多人本应继续活着，却因我未能及时感到失去的性命。今日的你就在我眼前，忽悠怎会看着你被敌人残害呢？破天剑气一用，快走！逆央，既已身受重伤，何必还要与我等为敌？交出迷神图卷，说不定我还能帮你疗伤呢。你呢？是想跟他一起死？还是投效于我。来者乃是玄帝，<笑>也是我的对头，在仙界，与玉皇并列称尊，你定不是对手。你若想活命，斩杀了我，我不怪你，只是莫要让我落到他的手中。其答应了要送你出去，我自然要履行约定。刚刚的破天剑气，再借我一次。好，破天剑气。垂死挣扎。李阳，迷神殿各个入口已被封锁，你又能逃到哪里去呢？还不动手？快走啊！星辰领域恭喜你，终于通过了最终的考验。没有在危急时刻丢下我，当初我身边没有你，自然也没有从迷神殿里面逃出去的好运。终究，突发身亡了。不过，你足够幸运。身为带着燕玄之界来到之人，哪怕自身实力不足，乌兰也会让你得到万寿谱。而所谓的越级挑战，更是作弊之法。任何人带着燕玄之戒拿到万寿谱，乌兰都会将他传送到这九重天最高的一层。<笑>可我真正要找的，是愿意为我冒险之人。这些。这些在仙界都能引发无数巨头爆发直接冲突的宝物，甚至号称仙界第一神器的迷神图卷，都是你的了。你也看到了，当初我就是如此倒霉，躲过了无数追杀、阴谋，而最终，却只因踩中一条神界毒虫。他身死道消，所以我才留下了燕玄之界，那是对幸运的考量。我希望传人不要像我这样不幸，为的是一个要求，就是飞升之后替我报复羽皇与玄帝那两个阴险小人。我就要死了。坚持了这么久，连我自己都感到意外。逆阳先帝
，无论你是善是恶，与与皇玄帝有何恩怨纠葛，我汲取了你留下的众多宝物，就是你的传人，一定会帮你完成心愿的。谢谢。仙魔妖界第一神器，没实力的人得到的，会很快被杀吧？小雨，兰叔，嗯，这是我留下的分身，一直在等你到来，而你也果然没让我失望。兰叔，您是来告诉我修炼到什么境界？才能再去找丽儿的吗？这件神器名为江南镜，其内有三层空间。第一层空间能量比外界浓郁十倍，和外界的时间比例十比一。哪怕你在其中苦修十年，外界时光流逝也不过区区一载。而第二层空间、第三层空间，你可自己慢慢感悟。我要告诉你的是。哪怕想打开江南界第一层，你的实力也需达到五六级金仙的水平。可只有当你能完全使用江南界之时，才能够重建丽儿。那样，只是重建丽儿。其实这次归来，丽儿的父亲逼丽儿嫁与他人。沉住气，小雨。其实丽儿也想见你。我这个分身还有最后一点法力。能让你们相会一次，青玉大哥，丽儿，青玉大哥，你进步神速，可你也要小心，修炼不能着急，千万，千万不能冒进。丽儿，我能做的不多，可你要相信我，一千年，一万年，我也会等你的。丽儿，我一定会去找你的，不。不光这样，总有一天，我一定能光明正大的迎娶你，一定。兰叔，谢谢您为我和丽儿所做的一切。咱们也要告别了，小雨。我能看出你所修功法的特异之处，也能看出你的苦恼。你要记住一句话：不破不立。宝物已各得其主，诸位将被传送出逆阳仙境。看来另外两位登上九重天三层。得到宝物的人就是你们俩了。凭借蓝前辈所赠的长刀，侥幸而已。虽没完成牛魔皇大人定下的目标，可也算不虚此行吧。不论如何，恭喜二位。师叔，九重天顶层的几件神器宝物，皆要劳烦师叔带回师门。这万寿谱也求师叔一起带回去吧。哦，你以滴血认主，何必？我实力不足，身怀此等宝物。突然招惹祸患而已，还是放在师叔那里更为安全。既如此，我便先告辞了。各位，我也要回暴乱星海了。青玉小友，日后你我还要多多亲近呢、啊。嗯。此番下界，你帮了我不少忙。日后若能飞升仙魔妖界，有事自可来寻我门前。我一定帮忙，多谢。嗯。啊！
。秦宇，你的父兄他们在我手上，劝你莫要激怒了我。不与你多说废话，听我的，一个人来见我们。莫要告诉你那蓝风师叔。你们是何人？在这世上做了什么？<笑>我们是什么人？你们没资格知道。你们需要知道的是，必须乖乖跟我们合作。秦宇抢了我等的宝物，我要你们劝他交出来，放肆！三弟绝不会无缘无故的抢夺别人的东西，你等可要想清楚，拒绝我们的下场。我告诉你们，秦家人不受胁迫，杀了我们，秦家子弟必报此仇。<笑>我倒要看看你们秦家有哪位子弟能找我们报仇。我我。我你们才找死！金宇兄弟，我等并不想与你为敌，只是我等下界一场，你总不能让我们两手空空回仙魔妖界交差吧？哼，你我莫要伤了和气。你在九重天最后得到了几件神器，可否告知啊？神剑破天，战衣黑凝雪，以及号称仙魔妖界第一宝物的迷神图卷。神器，但是都被我师叔拿去了，只有这些仙器都给你。放了我的家人！你说神器都被你的蓝风师叔取走了？撒谎！三件神器，你岂会甘心让他人全部拿走？若不相信，你们可问蛮前，他亲眼见到我师叔收了神器，这才告别返回仙魔妖界去了。正如你所说，若是你得到了三件神器，会留给他一件吗？既然如此，那我们要你等等一下。呃，三位前辈，咱们约定好的，我带你们找到秦宇的家人，我可得逆阳镜中的一件宝物。你们若是言而无信，咱们不如各自散去，也免得神器真出现了，还要防备自己人背后使诈。哈哈哈哈哈！怎么会？以余良要看我们的诚意。我们也要看秦宇小兄弟的诚意。这样，秦宇，将仙气战衣交与余良，我放你一位家人，如何？二哥，三弟，余良，你的仙气，他的仙气到手了。你们要的神器，却需向我蓝风师叔讨要，恐怕你们还需要用我来威胁蓝风师叔吧？嗯。若你们放了我的家人，我愿束手就擒，亲自做你们的人质。好，三弟，二哥，求你莫怪我做了这个决定，不然我就传讯给我的师门长辈，数位蓝风师叔那样的高手，转瞬之间就能传送到此。若是我们放了人，你却……我数三个数，你们快做决定。一。呃，三位前辈所愿不过是神器。既然秦宇小兄弟已经答应，闭嘴！你的家人尚在我手，还敢威胁我们？二哥，那余良已兑现承诺，众前辈也赐了宝物，此后之事与我无关。告辞了。三，慢，就依你。
收了你的血种。啊，就就这么，收了。好。嗯嗯小鱼，三弟，三弟，黄石星，任凭你师门长辈法力再高，也无法靠瞬移直接到达。这星球的重力差不多是紫玄星的二十倍，对你我这种在上界适应过各种重力的人更有利。莫要耽误时间，助我布下龙族迷幻阵，到时将那蓝风引入阵中，内外隔绝，就算他的师兄弟赶来相救，也难于插手。哎，你们的封印维持不了多久。就不怕我跑了吗？你们没想到神器在我身上，蓝风是我的随身剑仙，怕是也不清楚万寿谷中蕴含的真正力量。硕燕何在？主人。硕燕，你曾说万寿谷中尚留在第一层的八九级天妖各有数百，现在我要他们。传讯给蓝风，让他独自前来黄石星。布置好了。你们确定这阵法能对付得了我蓝叔？我让你传讯给蓝风，就这么解开我的禁锢，你们不怕我跑了？<笑>你先能脱离这黄石星的重力再说吧，更何况你又不会传送瞬移。哦，其实我本来也没想跑，只是想活动一下筋骨。我让你传讯给。给我，啊、蓝风，你怎会出现在此处？你竟真敢孤身前来，受死吧！你们的对手可不是我，我只是防止你们逃入阵中，拖延时日罢了。动用得了法力，我明明封印了你的元婴。唉，我修的功法星辰变，根本就没有元婴，所以你们只是限制了我的行动，却根本没封印住我的法力。不过你们最大的错误是不该将我一个人留在这内外隔绝的迷幻大阵之外。动手吧，留下他们的元婴。嗯嗯啊
君，玉皇陛下不会放过你的。不在家里解决你们，只是怕波及无辜。没想到你们自己找了这么一个无法逃跑的绝地葬身。你带几个人随我入阵，是，其他人可以回去了。我所修星辰变功法已到恒星期，可且前行无路，此处周遭无数形体，其运行变化抬眼可见，对我领悟功法、锻炼心境很有帮助。再说，在此处闭关，周围有迷阵保护，我也放心。寿燕，你们为我护法，若有人来袭，就将我唤醒；若无事，莫要打扰。是。你们不用担心，小雨一定会回来的。可是，已经好几十年了。小雨曾传回过消息，已经安全了，只是在闭关修炼。凭他的境界，一次闭关十年、百年、千年、万年都有可能。我们只能等他回来，只是自己也要苦修。我们帮不上他，可也不能总是让他为我们陷入危险。百年时光转瞬即逝，秦羽的灵魂、肉体，在生命原力的淬炼下，已达到七级天仙水平，可却依旧未能找到星辰变功法的突破飞升之路。小雨，你要记住一句话：不破不立。不破不立，不破不立。恒星、塌陷、黑洞、破而后立，原来下一重境界是破而后立。我懂了，我懂了，谢谢你，兰叔。若要达到黑洞期，不但能量不够，灵魂境界也根本无法下有那样澎湃的能力。原来。恒星期之后是暗星期，百年悟道，瞬间破关。恭喜主人破关。这是灵魂凝石。肉体也可以与七级天仙一战了。嗯，也许吧，只是灵魂强大之后，对身体的能量控制力更强，攻击的时候将能量汇聚到一点，威力自然会大些。说燕，助我试一试战力。是。
，没想到楚人短时间内便达到如此功力，我等甘拜下风。攻击力相当于一至三级精血，可境界毕竟未到，还是打不开万寿谱第二层。舒燕，我们回家。嗯。主人，从黄石星到紫玄星，凝精连续瞬移而至，这，这恐怕不是普通的瞬移，而是金仙才能掌握的大挪移。都说了，我真实境界尚未达到金仙地步，可实力已经够了。主人，主人，可是您回来了？史信，你，我父王和两位兄长现在何处、啊？雨儿，我们在东兰山。父皇，萧雨，雨儿，三弟，起来，快起来！父皇，大哥、二哥，风叔叔，刚刚赶路过来，我见祖龙王朝与明王朝正在交战，可却节节败退。本以为是我们实力不济，还想见过父皇就去扭转战局，可父皇，你与风叔叔与达洞虚前期，大哥也是元婴期高手，就连二哥也已经迈入了修炼门境，达到了金丹期，可为何？哈哈哈哈为何不出手？小雨啊，修真自古存在，在你印象中，这凡间可有永不衰落的王朝？难道你觉得那些王朝就没有修真之人？父皇的意思是啊，我的意思是，经历了上次被那三位挟持一事，我与你风叔叔、大哥、二哥都意识到，就算皇权永续。在真正的高手看来，也只是世俗蝼蚁。所以此后，我秦家大多数人都对政治失去了兴趣，将更多的精力放到了修炼意图。如今，我秦家子弟遍布乾隆大陆、腾龙大陆，甚至暴乱星海，已成为最强大的修真家族。我想这样才能更好地保护家族血脉，也能让你少些后顾之忧。至于祖龙王朝，哈，顺其自然吧。<笑>这次回来能住多久啊？距离飞升还有三个月。啊啊夫也懂得了你儿时的寂寞，那时候真的委屈你了。我会在上界继续等您的，父皇。玉儿。石信，你的两位兄弟早已飞升，可你和小莫却因我的缘故，只能在人间滞留。我飞升后，你们也就算完成了我交代保护家人的任务。飞升上界去吧，去见你的兄弟。主人，父皇、风伯伯、大哥、二哥，我就要去了。你们好好修炼，相信总有一日，咱们还能在上界相聚。父皇，风伯伯，大哥二哥，你们千万要保重啊！保重。嗯
几近无穷。东方仙界盘踞，南方魔界霸占，西北方妖族独享，而东北方。还有一股特殊的势力，仙、魔、妖，三者同居其中，制衡共存。而此时的秦羽，正处在三方势力斗争的漩涡之中。离开这儿！哼，就凭你，驱魔道法，开！你，发生什么事了？安明，快助我拿下这个逆子！有上！就你这点实力！也敢在我柳家撒野！你！今日我要为柳家清理门户。这小子打算拖住我等，让你逃跑，却没料到你竟自投罗网。徒儿，我不该叫你那魔道秘法。你不是一直想学破天剑诀吗？没事，现在就教你。剑诀第一式，四头。寒冰，破天剑诀第三式，短剑。小小孩童竟都是金丹期，主人出来有所不知，这仙魔妖界有无尽的元灵之气，婴孩一出生已是先天境界，稍加修炼就可成为仙人
此人虽有好心，实力怎会如此不济？竟然才金丹期，连小孩子也比不过。想来是心性不佳，修行懈怠。并非如此。各位，全子无礼，实在抱歉。韩明公子，这是本月的份例，您拿去喝茶。嗯，嗯，你看这个好看吗？嗯，这位姑娘如此清新脱俗，此等俗物怎能配得上？不妨去我府上试试名将打造的明珠宝钗，不知姑娘意下如何呀？多谢公子好意，但我自己随便看看就好。哎哎哎，姑娘别走啊！姑娘，就算不去看珠宝，来我家喝杯清茶也无妨。嗯，公子，请自重。哼，啊。韩明兄，看在同族的份上，还请，请莫要骚扰、为难这位姑娘。柳寒书，<笑>你这毫无修炼天赋的废物，也配姓柳？嗯，韩明，你，嗯，你，你，小姐，我们先走。可他，老主人说过，不许你惹麻烦。走。你这废物竟然教训起我来了！你们就这么看着，还不动手？谁？你，你是何人？干干关本少爷的闲事？多谢前辈出手相助，看不惯罢了。这些人，依你看该如何处置？前辈，还请，还请你放过他们吧。他们如此欺压你，你就不想反击吗？他们受前辈惩戒，是因为所行有偏。可，身为柳家传人，我也不能眼睁睁看着族人受害，更遑论开口断族人生路
，所以还请前辈网开一面。主人放你们走了，还不快滚！前辈，刚刚那位姑娘早就走了，你为救她才遭此劫难，可人家却没感激你，心中可有不甘？啊，前辈说笑了。只要确认她安全就好。一个弱女子碰到这样的事儿，若是我，也会赶紧跑开的。弱女子，那姑娘是位二级天仙，所带的丫鬟实力更是深不可测。啊，啊看来倒是韩叔多事了。你已安全了，我也该告辞了。啊，哎，前辈莫急，前辈救命之恩不敢言谢，请前辈移步寒舍。让韩叔奉茶一杯，略表感激之心，求前辈莫要拒绝。家中简陋，让前辈见笑了。无妨。韩叔，我姓秦，你叫我秦玉便可。啊，韩叔怎敢直呼前辈大名？啊，韩叔啊。那柳寒明与你同为柳家门人，为何你却如此拮据？啊，这风月星以强者为尊，柳寒明天赋异禀，自然备受重视。我虽是柳家直系子弟，无论如何苦修都比不过他人，就只能落得这般。韩叔。你可知为何你如何苦修都达不到他人的成就？求前辈指点。你是先天经脉细窄，元气运行极为缓慢，所以聚气艰难。不知前辈可有解救之法？办法倒是有，只是……前辈请说。经脉可后天拓展，只是要震碎原有经脉，方可令其重生。剧痛万分，你可忍得？再痛也比不过我现在所忍受的痛苦。嗯经脉，嗯，前辈对韩叔有再造之恩，韩叔愿拜前辈为师。救你危难，助你修行，还不知足。初见他时，主人已试探过他的为人，且颇为满意，为何又拒绝他拜师？我助他拓展经脉，天仙以下的修行已可一日千里。再学我功法，只怕多生事端。前辈，我家大长老求见。啊、哦，快快请进。好，在下柳明汉，见过秦先生。昨日之事，我已知晓。族中小辈多有冒犯，我已用家法惩戒过了。今日前来，是带着不成器的孩子登门道歉，还望秦先生海量，大人不计小人过。大长老客气了，此事已经了结，不必再说。<笑>如此就是秦先生大度了，滚了回去，闭门思过十年。是。不知秦先生来到这小小的风月星，所谓何事？啊？我柳家可否效劳？既然大长老主动问起，我倒确有一事相求。大长老可知道通往妖界的路径？嗯，原来是为了这件事。我风月星在仙魔两界之间，要前往妖界，路途遥远。唯有通过星际传送阵，可辗转前往。只是
只是这星际间的传送网络极其复杂，必须依靠星际地图才可行动。何处可得？啊，这星际地图，我风月星上倒的确有一份，只是……若有什么为难之处，大长老直说无妨，我秦宇。也不会让柳家白白付出的。哈、啊，并非是柳家需要什么好处，而是那星图现如今在严家手中，严家乃仙界豪门御剑宗的下属势力，也是这风月星上的第一豪门。秦先生若想要这星际地图，且容我前去询问。那就劳烦大长老了。啊、不敢当。韩叔。你带秦先生去竹园居住，那里静雅一些，然后再去严家办事。是。啊此处倒是清静，柳家用心了。韩叔，你这是怎么了？前前辈，星际地图，我没借来，他们听到我。<笑>有仙使助阵，定能击溃柳家。带着传送阵的掌控之权，牢牢握在我严家。呃，我是说，掌握在御剑宗手中。此事，就连一心在处理羽皇陛下与血魔帝交易的师尊，都一直挂念在心。你万万不可轻忽。是，我严家定当竭力。喧嚣。为何在此撒野？柳寒叔可是为你所伤。哼！严柳两家水火不容，他一个柳家弟子，威莫道行，胆敢上门来讨要星图，岂不是自己找死？千人民的强盗一般何许人也，竟敢当着我的面如此行事？你就是幕后的主使。大胆！你这是挑衅我御剑宗！
南风师叔。天星系，无人敢如此挑战御剑宗威严，你去死吧！与其问我想怎样，不如问问自己。若我落到你手里，你会怎样？御剑宗门不光是你，你的亲朋故旧、师门弟子都得死。以无辜者相威胁，更不能放过你危害世间。此去妖界万里迢迢，不知还要面对多少战斗，我正担心消耗不起。今日。总算得到些许补充。若想应付随之而来的报复，唯有尽快提升实力，争取早日开启万寿第二次。于是，其余闭关十年，潜心修炼流星泪中所记的三魂九炼之法。三魂九炼功法果然玄妙，解出这三十六道手印，便可将灵魂境界从人魂境迈入地魂。凭此灵魂境界，我的星辰变功法当可再进一步。暗心后期，这下应可打开万寿谱第二层了。九级妖王竟就有二十八个，八级妖王数目竟然也过百了。万寿谱第二层妖王首领来见，属下孔兰，参见主人。九级妖王，孔兰，你实力不俗，且与我试法一番。我要印证刚刚的修炼所得。是。好快的速度！身为九级妖王。你可有把握对战低阶先帝？不知主人说的是何门何派的先帝
。我说的乃是御剑宗。主人，那御剑宗乃是剑仙宗门，实力强劲，孔兰未必有把握能够取胜。更何况，那御剑宗宗主乃是羽皇麾下三十六军之一，而除此三十六军以外，羽皇麾下尚有实力更为强大的十八帝。刚刚施法。主人大概有三级金仙实力，此等境界与羽皇为敌，真可谓以卵击石。主人还是莫要招惹为好。晚了。山雨欲来，不知何时才能了结此事，去找寻狒狒和小黑。这仙魔妖界竟如此广阔，前辈，寒树无能，不但未能拿到星图，还让您耗费法力疗伤，寒树羞愧至极。短短十年，你养伤之余，还将修为从区区金丹期提升到了空明中期，想来是日夜苦修。一刻也未曾懈怠。十年前，前辈帮我拓展经脉，韩叔得偿所愿，怎敢懈怠，浪费前辈赐我的盖世机缘？你曾说希望能拜我为师，如今可还愿意？啊！主任问你是否愿意拜他为师？师尊在上，请受徒儿一拜。起来吧，从今日起。你就随我休息。哎客官好眼力，这琉璃珠只要五枚下品元灵石。呃，您慢走。他不是应该在闭门思过吗？韩叔。啊。我现在有些要事，晚上我们湖边见。韩明少爷，其貌要如此，若是被大长老撞见，奴婢承受不起。哎，云月镇和御剑宗的仙使商议如何对付那信禽，哪里会来到此处？少爷莫要乱讲，大长老说过，要我们万万不可得罪那位秦宇呢。切，不过是将他当做对付严家的刀。韩叔，你带秦先生去竹园居住，然后再去严家办事。根本就知道严家定会对我动手，刘寒明也从未真正受罚。爷爷真的会利用我害师尊吗？此人至关重要，明日三大先帝必会携百位金仙来此擒拿于他，莫要让他跑了。啊，大人放心，那严家能为御剑宗做的，我柳家也能。且看我先助御剑宗诸位仙长擒下那秦宇，小人的心。
二叔。抱歉，让你久等了。没有，只是唐人被我吃了一个。那这是你的，再不吃可就化了。嗯，真甜。不过迟到得罚，剩下的都归我了。逗你的，一个人又吃不完。你怎么心不在焉的？啊，我没事的，这，这是送你的。好漂亮，特意给我买的。嗯，算是风月星的纪念品。风月星的纪念品，你要赶我走啊？不是的，当然不是，对不起。我师尊今晚闭关，我要随身侍奉，所以，所以可能有一段时间无法再陪你了。而且，而且严家之事说不定会出乱子，到时候我与师尊都不在，万一你……好，好，好，我一会儿便动身离开，不让你担心，好了吧？嗯，保护好自己，千万注意安全。师尊还在等我，我，我就不送你了。灵儿，好好保重。师尊，何事吞吞吐吐？哦，徒儿从大长老那儿得到消息，雨点身死后，雨皇震怒，这些年来御剑宗地位明显大减，阴贤星系高层可能要换人了。可是，可是什么？可是，若真是如此，阴贤星系怕是会有一段时间的封禁。你的意思是？徒儿的意思是，师尊若是不即刻离开，怕是就要多留些时日了。徒儿其实舍不得师尊，可大长老让弟子去演练阵法，只怕是也难以侍奉师尊了，所以有些为难。何况，何况二位师叔那边。你说那御剑宗地位大跌，他们嗯，可能整个宗门都要撤出阴仙星系了。既如此，为师可能真的要出发了。当日为师曾说要送你一些法宝，如今临别在即，你莫要再推辞。师尊所赐，徒儿不敢推辞你其实早就想要了吧？师尊真是火眼金睛，不过徒儿想要的还不止于此。哦，你还打什么主意？嗯，师尊曾提起破天剑诀，说是威力巨大，又说有短暂提升功力之法。徒儿想问其玄理。且不说破天剑诀，那魔道秘法，先伤己再伤人，并非正道。你问他做什么？徒儿，徒儿自然不会去练，可，可前日我跟族人说起，他们都不信有这样的功法，非说徒儿吹牛。徒儿，徒儿不想折了面子。告诉你此事，是为让你好生休息。谁让你去人前卖弄了？徒儿不敢卖弄，那次的确是修炼感悟交流，徒儿顺嘴，顺嘴就说了出去。师尊，您就给徒儿讲讲吧，不然。不然徒儿会被他们笑话的。回去自己慢慢领悟。我见那杜中君使用魔道秘法伤害极大，你万不可尝试修炼。至于破天剑诀，并非是你此时能够修炼的。等今后合适的时候，为师再教你。师尊放心，徒儿定会苦修师尊所传的正法，绝不修炼那魔道邪功，给自己惹不必要的麻烦。徒儿本该恭送师尊离开。可阵法演练的时辰就快到了，你我师徒不必讲这些虚礼，你去吧。为师也这就走了。师尊莫要折煞徒儿，就算不能送师尊前往，也没有徒儿先走的礼数。也罢，那为师就先行前往传送阵了。恭送师尊。
。大人，我师尊已离开，此事乃我一人所为，和柳家无关。哼！刘明汉，你不是说万无一失吗？如何被这小子走漏了风声？大人息怒，那秦宇定是没有走远，刘某这就亲自带人去阻截。时间内功力大增，这是血魔道的秘法。逆子，竟学了这样的邪法！刘汉叔，你已入魔了。除力伤人，恩怨不分。你们才是邪魔，谁也不许离开这儿。叔叔要与您一起闭关，您怎么？与我一起闭关？是他以此为由让你离开的。我这就去闭关，你快走吧。为师亲手用这神剑破天为你报仇，秦宇太过猖狂，今日必斩你！完成使命，实在也是身不由己啊！御剑宗诸位先帝已然赶到，我劝你自负求饶，还能留个全尸。果然饶你不得。林姑娘，有强敌来袭，先请入我的青玉仙府。韩叔，依旧交与你照顾你可是秦宇，竟敢当着我的面杀我御剑宗门人！他是你的门人，那此仇也有你一份。小辈找死，当着前齐道兄，还敢如此放肆？你可知前齐道兄乃是羽皇陛下麾下的三十六军之首？嗯，我且问你，此人你可认识？秦宇，玉皇陛下，不会放过你的。化言，他滥杀无辜，本就该斩。果然是你所为。那逆央境中的宝物，为你师叔所得、嗯，想来
，也是确有其事了。说出他的藏身之处，我容你自尽。原来如此，终究还是为了夺宝。你们要找我蓝风师叔，他就在此处。就是你等，为了逆妖境的宝物，在寻找老夫。啊！装神弄鬼，拿下！是。万兽伏。斩灭一个，先替玉皇陛下夺了万寿谱，擒下另一个，再慢慢拷问迷神图卷的下落。小子，见识了先帝境界，才可悟出的空间之域，你今日死得其所了。先拿你祭剑。啊！追！先斩落这小的也是一样。重金仙，截阵！我要让他跑了。
华仙帝。先擒下那蓝风，请你区区小辈逃不掉他。哪里逃？空间之能，前辈，多谢你利用青羽仙符助我脱身，还特意去寻回了思思，可还输他？韩叔之事，因我而起，当由我去了解。害死韩叔的，是那一帮恶人，怎么能说因前辈而起？我发过誓，我会为韩叔讨回公道。韩叔之仇自然当报，可这阴险心血皆在羽皇治下。此时，咱们还是应暂避风头为好。嗯。此星球就有传送法阵，你们还是快快离开吧。前辈，那你莫要担忧，我定不会无谓冒险。只是你们跟着我更加危险。你们走后，我也会隐藏身份，寻机传送离开。前辈，玲玲明白了。真是万寿谱啊！陛下，万寿谱现世，想来迷神图卷也在那蓝风手中。依属下拙见，应立刻封闭整个银弦星系，布下天罗地网。怎么回事？传送阵怎么关了？就是，什么情况？老子着急赶路呢。你们不要命了？这是羽皇陛下之令。去你的！少拿羽皇陛下吓唬我。我看就是你们假公济私，为难大家。大胆！让开！啊几位大人，小的恭候多时了。羽皇陛下押送到狼火星交易的神器随后就到，我等先来确认。传送阵可以准备好了。啊，知白先帝早就有令，法阵早已锁定了唯一目标——蓝火星。诸位大人离开后，周围一片星域的法阵也还会继续封闭一段时间，直到蓝火星交易结束才会重新恢复。周围法阵竟都被封闭了。此事要赶紧通知秦羽前辈，莫要让他四处乱闯，反倒暴露了身份。伯、嗯、奴，以你体质特殊，修我血魔道法难免会有后患，每隔百日必须要压制嗜血魔性。你万万记得，每到此时务必来寻师尊，若是万一有所延误，就去寻找功法纯净之人，吸取其法力
你暂时压制。师尊，徒儿已经找到那至纯至净之人，一定能压制住魔性。此星球隐藏了不少高手，难道是羽皇察觉了我的踪迹？灵力，不好，有人要伤他。你所修功法纯净，是难得可抑制我嗜血魔性之人，今日要借你性命一用。你是何人？竟敢公然如此行事！将死之人，何必问上许多？思思，嘿，无需担心旁人了。将你的法力、生命力都奉献出来吧！何人胆敢多事？这件事我管定了。秦前辈，虽不过区区三级金仙，可修的竟也是罕见功法，今日正可擒下你，以备日后之需。什么人？我魔族行事。魔界的小子，休得猖狂！哼，不管你叫再多帮手来，也不过是送死。就凭你，得罪魔族，你想过后果吗？横行无忌，你想过后果吗？天人。前辈大救，后果将不堪设想。对了，还有一位前辈呢。啊，无需如此，我师叔向来喜欢独来独往，方才已经离开，你莫要介意。传送阵关闭，直到蓝火星交易完成。神奇。啊，林姑娘，多谢你冒险报信，秦宇真的要告辞了。前辈，你为了韩叔，有些事。我必须去做。前辈要做什么？丽玲知道，前辈既有了决定，丽玲也不敢阻拦。何况此事，也是丽玲之愿。指望前辈千万小心，莫要太过涉嫌。啊，前辈也不必担心于我。我想，去之前和韩叔去过的地方，再走走。嗯、我已将韩叔灵石注入其中，能够常伴你左右。
，向来也是他的愿望。珍重。三叔，请前辈会替你报仇。自爆，我们走。嗯。你干嘛呢？哦，靴子有些不适，我已整理好了。劫匪自保身死，未能擒获。归队，出发西川公子，按照您的吩咐，所需的极品园林石，小人已兑换好了，您可以清点一下。有劳了，赏你的。哎呦，哎呦，哪里哪里，要是公子还有需要，嗯、就尽管吩咐。参与黄河血魔地此次交易的是何帮主？能让仙魔界两大顶级势力所看重的，起码也是神器。哎，猎找魔帝老兄，周遭潜藏的高手不少。不过也正好乱中取势，等他们先动手，咱们再寻机出手夺宝。嗯哼。客官，难用啊。嗯。
，小二，拿酒来。蓝火云楼封闭，无关人等即刻离开。哥哥，我就知道你一定在这儿。这次你可别头脑发热。哎、啊啊，姑娘，此处乃是是非之地，还是早些离去为妙。这姑娘竟和丽儿有几分相像。动手！哎哎哎哎哎哎哎皇陛下法旨，此时身处蓝火星者，无论何人，均需验证身份，接受盘查。史白，血一冷，人以为玉皇与血天涯就可只手遮天，为所欲为。肯配合者，格杀勿论。几位乃是威震一方的人物，到此时还要藏头露尾，李道童子，你自觉还能瞒下去？剑影破空。皇两位至尊的交易，岂是你等宵小之徒胆敢觊觎？今日心怀叵测之徒，一个都难逃脱。清血剑仙之白，羽皇麾下十八仙帝之首，白发血魔血衣冷，仅次于血魔帝的血魔魔道第二人。
一个七级剑仙，一个七级魔帝，你可别丢了性命哦！一哥，你没事吧？早听说你们玄黄双剑曾立誓同生共死，今日便成全你们。顶、啊、住了，夫人，你快走！我们一起走。走到哪里去？你快走！这就送你去见你的义哥，志白，我与你不共戴天。剑仙傀儡竟会受伤，若是我本体受了这一击，怕是已命丧黄泉了。君落雨，怎么，连你也想得罪血魔帝？旁边的小姑娘是你找的新欢？胡说，才不是那样。既然不是，那我杀了你，想必君兄也不会在意吧？去死！凭你的修为，也想伤我？金落雨，我不与你动手，你也莫要得寸进尺。我来就是为破坏那雪天涯的好事，你动不动手是你的事。血魔帝的出口，我一个都不会放过。别不知好歹。这话你留着和血魔帝去说。小心！你究竟是何人
竟能抵挡住我两次攻击。出手救人的人，先救你自己吧。哪里逃？君落雨，落雨哥哥，你要小心！先救你！你的对手是我，让开！不识好歹，还以为我会像薛一冷一样手下留情吗？你拦不住我的。竟然有了神器转空，你是樱花姥姥什么人？你不用知道。正好，你不说，到时候樱花姥姥也难怪罪于我。心血剑诀，血影乱。就算是神器，也要看所用者是谁。速度不错，但你逃不出我的手掌心。哼！已经没命了。自寻死路果然，你们魔道都只会使用同样的邪法。同样的邪法，你可见过郭奴？可是一位阴险狠毒的红发少年吗？他无端害人性命，被我除去了。好大胆子！今日必取你性命！呀、啊！杨儿，若是你都搞不定的事儿，你无名哥哥我怕是也难有作为。无
你帮不帮我？不帮我的话，我就告诉姥姥说你欺负我。哎，你孙可如此信口雌黄？无名哥哥，你就帮帮我吧！你要不出手救人，落雨哥哥就要没命了。哎呀，你少来，我看得清楚，是那君落雨挑衅在先，何况他有你的神器转空。就算此时，也并非不能逃离战场。那薛一冷和知白二人背后还站着血魔帝和羽皇。哎，你让我出手，不是让我同时得罪两大势力吗？算了，不为难你。哼。哎，不过另一个人倒是与万寿普有莫大关系。要是落入羽皇和血魔帝那边的话。万寿普，妍儿，你说清楚，到底怎么回事？我不清楚啊，姥姥也只是曾经提起过，此人与万寿普机缘不浅，就算我落雨哥勉强能逃走，他可没这个本事。嗯。